Before I give my tip number one, let's define first what is formulate. So according to Cambridge Dictionary, it is... Uh, <laughs> ang hirap pong magkunwaring matalino. Kanina ko pa po kinakabisado yung meaning. <laughs> Hi guys! Welcome back to my channel and in today's video ay magbibigay ako ng 10 tips para sa mga taong gustong matuto on how to formulate their own products or sa mga taon na first time na mag-work with the research and development team. So if you are interested, just keep on watching and please don't forget to like and subscribe. Let's start! Saan nga ba tayo kailangan magsimula kapag meron tayong mga bagay na gustong malaman pero wala talaga tayong idea paano siya gagawin? Just like any other skills kagaya ng pagluluto, paglalaro ng isang sport, pagtugtog ng isang instrumento, or pag edit ng video, lahat yan hindi natin alam sa simula. Pero natutunan natin. So my first tip is, let's educate ourselves. Turuan natin yung mga sarili natin sa pamamagitan ng pagre-research, pagbabasa ng mga articles, pagnood ng mga YouTube tutorials, pag-attend ng seminars, ng trainings, ng workshop, pagbabasa ng mga forums, pag-join sa mga Facebook group with the same interest, and of course, by asking questions. It's either we ask questions to ourselves, paano ko nga ba siya gagawin? Ano yung mga kailangan kong matutunan para magawa ko itong bagay na ito? Or we ask someone who knows better than us, kasi mas ma-explain -e nila, mas makakapag-share sila ng knowledge nila, and we gain something by asking. So, tapos ka na sa research part. May idea ka na kung anong dapat mong gawin para mabuo mo yung produkto na gusto mo. My next tip for you is know your ingredients. Ang laging tanong is, anong role? Anong function? Anong gagawin niya doon sa aking formulation? Para saan siya? Sabi nga nila, chemistry is like cooking, just do not lick the spoon. Yes, hindi ka gaya sa pagluluto pag natikman natin, ay medyo matabang pa. Ano yung kailangan nating i-add sa kanya para umalat siya? Alam natin na, asin siya. Anong kailangan natin i-add para lumapot pa yung ating sabaw? So, pwede tayong mag-add ng cornstarch. Wow! Kala talaga galing ko magluto. Ano? Now, this lip balm, ginawa ko siya with three um, waxes. Ngayon, ano ang kailangan kong adjust kung masyado pa nga siyang malambot? So, kailangan ko bang ulitin lahat? Or meron lang ako kailangan itaas ng konti, meron lang ako kailangan ibaba ng konti para maging okay na siya. So, kailangan alam natin lahat ng functions nila so that we can troubleshoot. Hindi pwede na ulit-ulitin natin lahat kasi sayang ang romance ninyo, sayang ang oras ninyo, sayang ang pera ninyo. So, total waste yung gagawin nyo kung manghuhula tayo ng manghuhula kung ano yung dapat nating i-adjust. The next important thing that you need to know about your ingredients are their properties. So, for example, you're planning to make an emulsion, kagaya ng lotion and hand creams, meron niyang um, oil face and water face. So, sa water face, nandoon lahat ng ingredients na kailangan na tinutunaw sa water. Sa oil face, nandoon naman lahat ng ingredients na dapat tinutunaw sa oil. And we all know that water and oil do not mix. But syempre, sa chemistry, meron tayong mga ingredients na tumutulog para mag-mix silang dalawa. So, kapag hindi natin alam kung paano nag-work yung mga chemicals natin or ingredients natin, pwede tayong maugi sa ganitong itsura. So, kahit i-mix ko to ng i-mix, kahit bukas pa ako matapos dito kakahalo, kahit umiyak na ako dito maghalo na maghalo, magsiseparate pa rin silang ganyan. So, kailangan alam natin kung kailan natin siya dapat ihalo at what temperature natin siya dapat ilagay. Pwede ko pa siyang ihalo kapag tapos na yung buong proseso ng paggawa ng aking product or kailangan sa high temperature ko siya ina-add or masisira siya at high temperatures. So, kilala ninyong maigi ang inyong mga ingredients. And for example, these two are both Colorant. So, cosmetic colorants itong mga to. Yung isa dito, kailangan siyang i-dissolve sa oil. Yung isa naman dito, kailangan siyang i-dissolve sa water. So, kapag nagkamali tayo ng pinaglagyan na solvent, kahit anong halo natin sa kanila, hindi sila madi-dissolve or madi-disperse. And we're done with the ingredients. So, let's move forward with tip number three. You have to learn and understand the process. So, ang mga questions dito, bakit kailangan itong prosesong ito? Anong nangyayari during this process? So, balik ulit tayo sa pagluluto. Bakit kailangan ko pang i-marinate yung manok? Ay, pwede ko naman siyang lutuin kasama yung sauce. May lasa pa rin naman yon. Pag gumagamit ng oven, bakit mayroong certain temperature and time na nandun lang yung niluluto? 
because may dahilan yon. So, ganun din sa pag-formulate. Lahat ng proseso na ginagawa natin, may nangyayari at may dahilan siya kung bakit hanggang dun lang pwede. Bakit ganitong temperature lang natin siya pwedeng initen? Bakit dapat si water face ang hinahalo kay oil face, not the other way around? Kapag alam natin kung paano ginagawa at anong nangyayari during the process, alam din natin kung saan tayo nagkamali kapag nagkaroon ng problema dun sa ating ginagawang formulation. And pwede nating ma-save yung sarili natin sa mga aksidente na hindi natin akalain na pwedeng mangyari. The fourth tip that I'm going to give you or the fourth thing that you need to consider during formulation are the materials that you are going to use. Ang isa sa pinaka-importante gamit na naiisip ko when we're doing formulation is the weighing scale. May it be sa laboratorio or sa DIY. Kasi sa chemistry, kailangan sigurado tayo dun sa amount na ating nilalagay. Hindi kagaya sa pagluluto na siyasyambahan natin. Sige, dagdagan mo pa ng konti. Oops! Bawasan mo ng konting tubig. Hindi pwedeng ganon. Kasi kailangan, alam natin kung saan tayo mag a -adjust. Kagaya nung sinabi ko kanina, ay kailangan ko pang taasan yung wax nito para medyo um, um, tumigas pa siya. Ang kaso mo, wala akong nakasulat kung gano ka dami yung nilagay ko na wax. So, ano yun huhulaan ko sa itsura? Niya, hindi pwede. Kailangan meron tayong specific amount ng um, ingredient na nilagay doon sa ating formulation. You also need to consider if yung mga materials na available sa inyo or mga bibilhin ninyo are pwede doon sa mga products na gusto nyong gawin. So, for example, I'm going to make soap. Siya na lang yung example kasi siya yung medyo uh, tricky gawin. So, pwede kaya akong gumamit ng aluminum utensils or pwede akong uh, gumawa ng soap on top of an aluminum table kapag meron akong lye solution or water and sodium hydroxide solution? The answer is no kasi may reaction si lye kay aluminum at hindi maganda yung kanilang kalalabasan. So, the next question, ano ba yung mga kailangan kong gamitin? Pwede kaya akong gumamit ng glass? Pwede ba akong gumamit ng plastic? Pwede ba akong gumamit ng stainless? Yan yung mga kailangan nating um, iniisip or consider kapag naghahanap or namimili tayo ng materials. Alamin muna natin alin yung kinakailangan natin. At kapag alam natin yung materials, again, maliligtas tayo dun sa mga reactions ng mga raw materials or chemicals na hindi natin inaasahang mangyayari sa atin. <laughs> My tip number five is keep your formulation simple. If wala ka pa talagang experience with mixing and formulating, I highly suggest that you copy a simple recipe from the internet or doon sa YouTube tutorial na pinanood mo. And let's not be too ambitious doon sa ating first formulation. For example, we want to make a soap with whitening collagen pampabata, pampakinis pero yung basic soap nga lang na pandinis natin ng skin eh hindi pa natin na ma-master so i-master muna natin yon and then let's play doon sa inyong simple formulation Tip number 6 So ito, halos lahat ng laboratorio I guess meron ito at ito ang tinatawag na logbook Sobrang kailangan natin itong mga formulators kasi dito natin isusulat lahat ng ingredients lahat ng detalye na nangyayari doon sa ating ginagawang produkto. So wag tayong magbase sa ating utak. Ay, yung mga gawain natin. Mamaya matatandaan ko yan. Mamaya ko na isusulat. Wag na wag niyo pong gagawin yung kasi hindi niyo talaga yan matatandaan. So kapag may nakita na kayong nangyari, isulat niyo na agad yan. So ito yung isa sa mga samples ng aking formulation. Nandyan ang ingredients, nandyan yung procedure kung paano ko siya ginagawa at anong mga observation ko sa kanya. And gagawa ako ng Um, separate vlog para maturuan ko kayo kung paano na kayo dapat nagsusulat sa ating mga logbooks. Tip number 7, let's talk about safety. So, dito sa paggawa ng mga bagay na ito, may mga dangers tayo na pwedeng kaharapin at kailangan natin protektahan yung ating mga sarili. So, wag lang tayong bumili ng ingredients, wag lang materials ang ating bilhin. Kailangan meron din tayong panlaban doon sa mga dangers na nasabi natin kanina. So, ano yung mga kailangan natin? Kailangan natin, of course, ng goggles, which is nabanggit ko na rin naman noong nakaraan. Kailangan natin ng low shoes, ng mga long sleeves, ng mga gloves. So, aralin din natin paano natin mapoprotektahan yung mga sa sarili natin at ano yung mga first aid if ever na malagyan tayo ng mga chemicals na medyo harsh sa ating skin. 
My tip number 8 talks about the trial and error. So, ano nga ba nangyayari during this process? Dito na natin i-apply lahat ng ating mga pinag-usapan kanina. Ito na yung actual na paggawa ng ating product sa paggawa ng formulation. It's not always success. Kaya siya tinawag na trial and error, hindi siya trial and success kasi kadalasan sa first time natin gagawin yung ating formulation, laging error yan. <laughs> Kaya, huwag kayong madi-discourage na ano ba yan, ang dami ko nang inaral, ang dami ko nang ginastos, pero mali pa rin siya. Kaya ako nga sinasabi na aralin nyo, aralin nyo, para alam ninyo kung saan tayo nagkakamali. Hindi tayo pwede manghula ng manghula kasi nauubos yung resources natin at hindi tayo natututo kapag nanghuhula lang tayo ng huhula. So, ang masasabi ko lang, huwag tayong panghihinaan ng loob, huwag tayong madi-discourage, huwag tayong madi-disappoint sa mga sarili natin. And when we fail, that's one way of learning also. Malalaman mo na, ay, hindi pala pwede yung ganun. Ito pala yung sinasabi na, iba kasi yung first hand experience. Ito pala yung sinasabi nila na dapat ganito, na dapat ganitong temperature kasi kapag iba temperature pala ganito ang mangyayari. And let's not be too harsh on ourselves, no? Bigyan natin ng learning curve yung mga sarili natin. Hayaan natin na mag-grow tayo from sa pagkakamali na yan. I'm sure with practice, gagaling at gagaling tayo. Let's not compare our works bilang mga beginners dun sa mga pinapanood nating mga tutorial who has been working um, on their craft for the past. 10 years. Masyadong harsh yun. Ano? So, hayaan yung uh, makita yung progress ninyo unti-unti during the trial and error process. Mali ng mali ng mali, dadating yan. perfect mo na yung formulation na yan. My second to the last tip is about the usage testing. So, syempre, kailangan natin tignan kung okay ba yung product na ginawa natin, kung kagamit-gamit pa siya. For example, gumawa ako ng DIY shampoo. Titingnan ko kung yung shampoo ba na yun ay makakalinis ng aking hair, makakabango ba siya, if it is, if it is too drying, um, makakalagas ba siya ng buhok. So, yun yung mga titignan natin na properties. And ang mas maganda niyan, mag-keep din kayo ng isang sample for control. Yun yung hindi nyo gagamitin. Kasi sometimes, makikita natin na kapag pala hindi siya nagagalaw, nakatambak lang siyang ganyan, nagsiseparate yan into two layers, naghihiwala yung oil and yung water face niyan. Or kaya, nag-iiba na yung amoy, nawawala yung amoy niya over time. So, yun yung mga kailangan natin tignan kapag ka gumagawa tayo ng formulation. And my last tip for you, aspiring formulators, is enjoy! Enjoy nyo yung process, enjoy nyo yung pagkakamali, enjoy nyo yung sakit ng ulo sa pag-adjust ng formulations ninyo, enjoy nyo yung success, enjoy nyo kapag ka na-release na yung product ninyo sa market, enjoy nyo kapag tuwan-tuwa yung mga pamilya ninyo doon sa ginagawa ninyong products, and most of all, enjoy the learnings na nakukuha nyo along the way. So, sana na-build ko yung confidence ninyo sa pag i start ng inyong mga formulations, sana nakatulong tong vlog na to, sana marami kayo natutunan and please don't forget to like and subscribe. I'll see you in my next video. Bye! Annyeong!